tarde, gente. Vamos entrando, vamos entrando. Hoje vamos bater um papo com a nossa aluna Tessália. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, pessoal. Deixa eu me apresentar para quem está aqui, né? Quem está aqui pela primeira vez. Eu sou a Tia Lila Cake, especialista em bolos de rolo pernambucano, mais conhecida com o desenvolvimento da massa mágica Tia Lila Cake, certo? Já estou vendo que nossa convidada já está aí. Então, quem está aqui sabe, ou quem está aqui pela primeira vez, o nosso mundo aqui é sobre o bolo de rolo, né? bolo de rolo pernambucano, e eu desenvolvi uma técnica dentro da própria massa do bolo de rolo, que hoje nós chamamos de massa mágica, tá? E tudo aqui é bolo de rolo, gente, tudo, tudo aqui, e hoje nós vamos conversar com a Tessia, né, é nossa aluna, e ela vai contar um pouquinho da história dela, de como ela começou, se foi difícil, se ela tava com medo, eu quero saber de tudo, Deixa eu ver aqui, vamos entrando aí, vamos acompanhar ela, mas é doce, seja bem-vindas, todos aí, deixa eu convidar aqui, deixa eu convidar, chamar aqui. Agora! Agora eu tô libido! Primeiro, deixa eu te agradecer. Pela, por você ter aceito a, a conversar com a gente, com, com a Tia Lila, e agradecer mesmo a oportunidade que você vai, nós vamos ter agora de passar para quem está aí do outro lado, vendo, assistindo o nosso bate-papo. Certo? Muito obrigada mesmo por ter aceito. Eu que agradeço. Vamos lá, me então, conte aí, de onde você é? Eu sou daqui de Recife. Certo? E lhe conheci, foi assim, foi pura sorte. Porque há cinco anos atrás, mais ou menos, cinco, quase seis anos, eu fiz os 15 anos da minha filha, minha filha Vitória. Sim. Aí, aí eu, é, tinha uma amiga minha que ela faz, a filha dela começou a fazer bolo de rolo. Aí eu disse, ah, eu vou encomendar essas lembrancinhas. Aí encomendei as lembrancinhas, os mini bolo de rolo. Naquele momento, eu fiquei já apaixonada pelas aquelas voltinhas, eu digo, meu Deus, um dia eu vou fazer isso. <risos> e foi passando, foi passando. Né? Eu sou formada em zootecnia, porém eu não atuo na área. É. Né? Gosto muito de, de cozinhar, fazer comida, mas na parte de confeitaria não sou boa. Realmente, sou péssima. Aí, tudo bem, isso passando. Quanto foi agora em... Fevereiro. Fevereiro. A primeira parte da confeitaria, às vezes eu vou ficar te, te interrompendo para a gente entender melhor. Bem, bem. A primeira coisa uhum. de, de confeitaria que você fez foi o bolo de rolo. Foi. Então, foi e acertei de primeiro, viu? <risos> Vamos lá. Como foi que você me conheceu? Diga aí. Pronto, aí nesse, nesse dia, em fevereiro, aí eu vi algum, alguma coisa assim passando, que a Lila. Bom, tem rolo, eu pum, parei. Aí comecei a assistir, entrei na live e comecei a assistir. Aí eu digo, rapaz, acho que eu vou estar na hora. Aí comecei a assistir, assistir e fui, né? Aí quando foi agora em abril, eu disse, agora eu vou, agora, agora eu vou fazer. Aí foi quando você fez aquela esquenta, né? Aquelas preparações, aí eu comecei a assistir do início ao fim. Eu fiz tudo o que você mandava. Se você dizia, faça isso, eu fazia o pé da letra, tudo, 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 tudo o pé da letra. Tudo mesmo. Aí eu fiz o meu primeiro bolo de rolo. Na minha enroladinha, eu não consegui enrolar direito. Por quê? O que é que eu fazia? Eu botava um em cima do outro. Não fazia os encontros das, das voltinhas, né? Da, o encontro um com o outro. Aí eu botava, botando um hum, isso tem alguma coisa errada. Aí eu vi observando uma live tu. Aí eu vi que tu mostra bem detalhado. Eu disse, agora eu acerto. Aí eu fui, fiz de, no mesmo dia, viu? Eu fiz esse bolo de novo. Pronto, no dia que eu fiz esse bolo, eu disse, agora eu vou vender. Aí comecei, aí fiz o meu Instagram, tanto aquele não tem quase nenhum, nem seguidor nenhum, mas na verdade eu vendo muito pelo meu grupo de WhatsApp, porque eu tenho muita gente, muita gente mesmo. E quando foi em abril, em maio, aí eu pronto, eu me matriculei, comprei teu curso. Eu disse, agora eu vou. Comprei teu curso, comprei as formas, comprei, saí comprando tudo. Até o meu forno, é novo. 
Vou, Oi, detalhe, tudo bom? Caso, você realmente começou do zero mesmo. Do zero, do zero, eu não tinha nada, eu não sabia nem como, como fazer a enroladeira, não sabia nem para onde ia. Então, eu achava linda as pessoas postando, as meninas, que coisa linda, mas eu vou fazer um dia. Pronto, aí quando foi em maio, eu disse, eu vou fazer, é para o dia das mães. Mas pense como eu vendi, eu inventei uns kits para o dia das mães, mas eu vendi tanto, principalmente no meu prédio, eu vendi muitos kits assim, num dia, pessoal, pelo amor de Deus, eu preciso desses kits. Eram os kits com mini bolinhos de rolo. Uhum. pequenininhos, aqueles quadradinhos, lembrancinhas, né, com papel arroz. Feliz dia das mães. Vendi muito. E foi no começo, e, né, eu... quando você entrou em abril... Abril foi. Né, com menos em maio mais, eu já tava... vendi. Exatamente. O primeiro, meu, primeiro bolo que eu vendi, eu vendi um naked. Esse meu naked, eu disse, eu vou fazer no, na aventura. Aí eu sempre pensava, toda vez que eu vou fazer bolo, eu só lembro, tia Lila, tia Lila, tia Lila, tia Lila, tia <risos> eu só pensei em você, porque eu digo, é ela que vai me dar a força, exatamente. Então, tudo que eu faço, eu lembro do, da, do que você fala, águia voando, vamos, minha gente, não parem. Como é? Aí eu, eu, eu vou ao pé da letra. E estou indo ao pé da letra até hoje. Eu tenho, olha, eu já tenho encomendas até para dezembro, eu já tenho. Como? Já tenho encomendas de setembro, dezembro, agosto, já tenho encomendas. E agora no São João, o queridinho foi o bolo de milho. Fiz o um bolo de milho, fiz parcerias, como você disse, faz parcerias, dá um, entrega um bolo, dá até para a cantora ir à caldeira. Eu dei um bolo e ela fez uma, uma propaganda que para mim também foi ótimo. Oh, e também, para umas influenciadoras que eu conheço, eu também fiz. Uhum. E as influenciadoras, eu já, já vou dar agora o lançamento, que eu já estou fazendo o lançamento para o Dia dos Pais. Olha Agora já estou falando. Exatamente. É porque, assim, você realmente... Você, você vai voar muito. Pode ter certeza. Mas por quê? Porque você realmente está fazendo o que é para fazer. Uhum. Desde o começo... De, você, você veio do aquecimento. Você passou pela maratona. Quando você estava na maratona... Pra, me diga uma coisa. Você teve medo de entrar no curso? Qual foi a sua expectativa em relação ao curso? Porque... Assim, às vezes a pessoa entra, tá naquela dúvida, uhum. me conte aí, como foi? Você tava com medo de entrar, de não, não. ter resultado? Me conta. Eu tava louca de vontade de começar logo. Você <risos> precisa começar logo, gente. <risos> aí toda vez que... De noite, às vezes eu tô aqui sem fazer nada em casa. Agora é a minha hora de assistir minhas, meu curso. Aí ligo e boto. Olha, tem... tem, tem aulas suas que eu vejo mais umas dez vezes, porque eu amo esses, essas voltinhas. Eu digo que são minhas voltinhas apaixonantes. <risos> Mas é isso, quem entra pro bolo de rolo, eu digo que se apaixona. Se apaixona. De verdade. Porque é pior que eu, para comida, coisa doce, doce, em geral, bolo, eu não gosto. Eu não gosto de jeito nenhum. Mas o bolo de rolo, por incrível que pareça, o meu bolo de rolo eu gosto... <risos> Mas eu sabe, aprendi de verdade. Me conta uma coisa. É, qual, foi, qual foi a sua dificuldade logo no começo? Foi a divulgação e a precificação. Uhum. É, depois que eu assisti a live da precificação, aí, porque antes eu fazia, eu disse, tá como, meu Deus, fazer como? Aí eu disse, não, deixa eu assistir, vou assistir o passo a passo para eu poder andar direitinho. Eu não vou sair correndo para querer, querer fazer um bolo e botar a qualquer preço. Não. Aí fui assistir a aula da precificação do seu digníssimo esposo, que ensina muito bem. <risos> Aprendi bem direitinho. Então, eu pego a pé da letra, pego a planilha, faço de um cabo. Então, a minha dificuldade realmente foi a precificação. Eu ficava doida, atordoada. Eu digo, meu Deus, eu vou cobrar quanto nisso? Não tem a mínima. Aí, depois que eu assisti a aula, tá bom. Agora, hoje, eu já pego, já pego as notas, já saio notas de tudo no caderninho. Eu tenho minha agenda de pedidos e tenho um caderninho de rascunhos. Muito tá bem. sempre do meu lado. É isso aí. É, aí tá digo, sempre... Não sabia fazer precificação, não sabia fazer, não. É, fazer o marketing, mas aí já não. tá tudo encaminhando, tudinho. Mas assim, a pretensão, quando você entrou, me conta aí, você tinha a pretensão de vender ou era só para você? Me conta aí, como foi que isso... Na verdade, eu tinha vendo, é, a pretensão era de vender mesmo. Que eu digo, eu vou vender. E não vou vender bolinho, não, viu? 
Eu vou vender mil bolos sendo. Eu vou vender bolo mesmo. Eu vou me espelhar em Tia Lila. Eu, porque a sua história, eu, digo, eu vou seguir a história dela. Eu vou sempre ver o que ela fala, sempre ouvir, sempre estar tá prestando atenção no que ela diz. Siga o que eu falo, minha gente, faça isso. Eu faço mesmo, viu? Eu sigo mesmo. Eu sou aquela casquinha chata que fica, sabe? Mas no meu pé. Por isso que tem resultado. Mas aí, você eu começou, sigo. como é que já está, assim? É, já está no que você esperava, assim? Foi o que você esperava no início ou foi surpresa para você? Você achava que ia vender um, dois, mas já vendeu muito? Me conta aí. Eu achava que, eu digo, geralmente quando a pessoa começa, é devagarzinho, né? Então, você acha que eu devo vender uns dois, três bolos aqui? Nada. <risos> no, na, no dia das mães mesmo, acho que eu, um, uns 15 bolos. Olha. Ou foram três, ou foram 15. Fora os kits que eu inventei de última hora. Eu inventei dois dias antes do dia das mães esses kits. E voaram assim. Ainda hoje tem gente me perguntando, tu vai fazer alguns kits agora pro dia dos pais? Aí eu vou, aí, então eu, eu invento, sabe? Eu lembro que você disse, minha gente inovem. Saia da mesmice, inovem. Aí eu já, já, tô, eu já tô bolando o kit pro dia dos pais. Exatamente. Agora em janeiro, agora em julho eu já vou, já vou lançar. Uhum, exatamente. Meu Tem que ser assim. Não pode, não, a questão é não poder, é não parar, não ficar só com aquele negócio, é divulgar sempre. Começou, não para mais. Não é isso? Exatamente. Isso mesmo. É, divulgando e divulgando. Quer dizer, você não tinha renda nenhuma. Você, você não trabalhava, na verdade. Na verdade, eu fazia... Eu também tenho uma, uma... Umas máquinas de caneca. Caneca personalizada. Até que você tem uma caneca, né? Tem, é, de base rolo. Eu trabalho também com aquelas, aquelas canecas. Mas não era aquilo que eu queria. A canequinha, na verdade, ela tá um agregado, porque eu já vou montar também coisas que das crianças com a caneca. Mas, uhum. eu não, na verdade, era só passatempo. Sei. Hoje, o bolo de rolo não é passatempo. O bolo de rolo realmente veio para ficar. Tanto é que, um dia eu mostro a minha dispensa, ela tem tudo que você imagina de bolo de rolo. Tudo. Eu, eu, onde eu vou, eu vejo, eita, cortador, eu quero. E dessa forma eu quero. Então, tudo relacionado a bolo de rolo eu tenho já. Uhum. Falta muita coisa ainda, viu? E olha que eu já, tô, já estou imaginando o Natal já. Ai, meu Deus, vai vender muito, vai vender muito. Já estou imaginando o Natal, porque eu já assisti aquelas aulas suas. A Maria já estava babando. <risos> oh, Nada mesmo. Pronto, aí você não tinha renda. Hoje você já não. tem uma renda com um bolo de rolo? Já. Já tenho. Ainda não é aquela renda... Aquela renda que eu quero, você... mas pra quem não tinha nada, tá? Uhum. Ah, tá perfeito. <risos> mas faz pouco. Tá dia, perfeito. Né? Tá com abril, maio, tá com dois meses de curso você. Isso, dois meses, né? exatamente. Dois meses, eu já consigo comprar, já, já tô conseguindo pagar o curso, o curso de Alila, já tô conseguindo pagar porque eu dividi uhum. no cartão. Já tô conseguindo pagar o meu material que eu comprei também tudo, dividido. Eu já tô pagando com o bolinho. Oh, tá vendo? Então, assim, tá é. me ajudando bastante, muito. Que bom. Pois é, faz, faz, é isso que eu tô dizendo. faz apenas dois meses que você começou. É, dois meses. E é uma escadinha, isso a gente, você vai crescendo, como eu tô dizendo, gradativamente. Você tá sendo reconhecida, você tá mostrando uhum. o, seu, o, seu, o, seu, o seu produto, você está divulgando com dois meses e já fez uhum. várias coisas aí, já tá pagando as suas contas, já tá pagando o curso, uhum. isso é gratificante demais. Exatamente. Eu nunca imaginava que uma voltinha tão maravilhosa eu chegasse nesse ponto. Eu nunca pensei. Porque é, é muito lindo, viu? Quando a gente começa a enrolar, é muito lindo. É como se fosse aquela canção bem maravilhosa só no seu ouvido, né? É. E eu não sou, de, como eu te falei, não sou a parte de confeitaria. Ah, vai, Maria, não sabe o zero em esquerda? Era eu e mais alguma coisa. Hoje, mas assim. Eu só quero saber de bolo de rolo aqui em casa. O bolo que entra agora é só bolo de rolo. <risos> não entra mais nada. Mas é isso. É gratificante. E assim, cada vez você vai sendo mais conhecida. E é até bom, porque ó, você mora aqui em Recife. Não é isso? Isso. E uhum. Recife é a cidade que mais vende bolo de rolo. É a cidade que uhum. é né, Pernambuco, aqui todo mundo conhece. E é daí a prova que mais uma pessoa está fazendo bolo de rolo e está vendendo muito. 
Isso mesmo, exatamente. Hum. Basta saber trilhar o caminho certo, seguir. Exa exatamente. E consegue. É, é Basta fazer isso. o que é para fazer. Né? Tem isso. que eu fazer o bolo perfeito, a precificação, fazer o marketing, passar para a venda e não parar nunca. É, ou, é como eu digo. Hum. Começou a divulgação, não pode parar. Entrou, não. quer crescer, então tem que fazer o que é para fazer. Tá aí, você dando o testemunho que teve muito resultado já com, com dois meses de, de, de curso. Eu quero Isso, fazer esse bate-papo com você daqui a um Isso. ano. Eu quero ver que você tá lá em cima. Ah, tu vai ver. Acho que antes. Antes. Antes, com certeza. Você vai ver, ele vai ver, eu vou dizer que ali lá, ó, me chama ali sim. <risos> Tenho certeza, absoluta. E outra coisa, Tessália, é quando, como você disse que não, não tinha outra renda, tinha dos copos, mas é gratificante, é tudo envolvido, não é só o dinheiro, né? A autoestima, a nossa autoestima, nós mulheres, né? A gente muda em tudo, o relacionamento dentro de casa, na família, tudo melhora. Não é isso? isso é outra coisa, porque você, você se sente produtiva. Produtiva, você está feliz, né? você está tendo o resultado, você está vendo o resultado, você está vendo o retorno isso. financeiro. Exatamente, porque assim você faz, hoje eu quero, tipo, eu quero ir ali comprar alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui na continha. Ah, tem, bora lá. Pois é, Porque quando a gente escuta a zoadinha do plim, plim, no pix, é ótimo. É gratificante. Pois é, muito. É gratificante. Muito a gente muito. trabalha, a gente só quer crescer. E a gente só, só. cresce com esforço. A gente, ninguém cresce deitado assistindo televisão com, a, com as pernas para cima. Eu sempre digo, né? Não. Mas tudo Exatamente. que você conquistou, lembre-se de uma coisa. É... Você teve um método, você seguiu o método, você está seguindo o nosso método, mas é, eu digo a você, todo o seu resultado é mérito seu, porque você está indo atrás, você está fazendo o que é para fazer. Então, mérito seu, você está de parabéns mesmo, os seus bolos, o seu Instagram começou agora, mas já está muito bom, muito bom mesmo. Você começou do zero e você vai crescer muito, pode ter certeza. Graças a tia Lila, viu? Porque, como eu te falei, há quase seis anos atrás, a gente vê agora, agora em fevereiro, eu digo, gente, não cai no céu. Aí me diga aí, é... a gente sempre pergunta quando está concluindo, você, hoje você vive sem bolo de rolo? Me diga assim. De jeito nenhum, nada. Às vezes eu fico, eu fico olhando assim, deixa eu ver, eu vou inventar algum cardápio, aí vou inovar alguma coisa, espera aí, deixa eu ir aqui em Tia Lila. Aí vou lá, pegar aquelas receitas maravilhosas de recheios perfeitos, aí começa. Eu já estou montando meu cardápio Dia dos Pais. Muito bem. Estou montando. Muito bem. Quando for agora, segunda-feira, eu já vou lançar. Exatamente. Cardápio Dia dos Pais. Certíssimo. E, e, é, realmente, a gente não consegue viver sem, não. E, interessante, tudo que parece que, que tudo que é quando a gente começa a fazer alguma coisa que se gosta, aí daqui a pouco começa a aparecer. É. <risos> Olha o que aparece, o pessoal perguntando. Tu faz bolo de rolo disso? Tu fala, oh, eu vi esse bolo, esse bolo é teu. Eu faço, não, esse não é meu, mas eu faço. Eu faço melhor. <risos> é, você está tá no começo, você está conquistando seus clientes ainda. Eu fico muito feliz exatamente por isso, porque é o seu início está sendo agora. Então, o que você isso. vai colher na frente, lá na frente, vai ser muito bom, vai ser muito gratificante. Você está super feliz, você já está tendo o um resultado, mas por mérito seu. Lógico, o método ajudou, mas também não, adi não adianta você ter um método na mão se você não executa. Isso, exatamente. Então, você está fazendo tudo o que é para fazer, você está vendendo, você fez a sua precificação, a, o seu marketing, então você começou do zero e você realmente já está colhendo o que você, o que você plantou uhum. aqui, mas você já está tendo resultado. Isso é graças a tia Lila, tá vendo? <risos> Eu desejo a você Eu muito sei. sucesso. Tá? Muito sucesso. Continue postando lá na comunidade, que incentiva muito. E mande brasa aí para crescer cada vez mais. 
tá? E ah, eu, sim. Hoje, hoje eu digo assim, é, quem entra para o mundo do bolo de rolo, que eu digo que o bolo de rolo explodiu dentro da confeitaria, quem entra e executa tudo o que precisa mesmo para crescer, porque eu sempre digo que não é só um bolo. Você pegar um bolo, você Sim. vai ali na internet e você consegue um bolo. Né? Mas você permanecer na confeitaria, você realmente precisa passar por um método que já foi provado, que já foi validado. E aí você sim, você consegue crescer. É. E quem não, não quem estiver assistindo essa live, que ainda não fez esse curso, minha gente, perde tempo não, eu estou falando sério. <risos> É impressionante. Vocês aprendem assim, ó. É rápido mesmo, porque ela ensina muito bem. Não é porque eu estou na sua vida, porque é impressionante. Eu já assisti várias lives. Como eu estava dizendo, eu, é, quando eu vi em fevereiro, eu já tinha assistido uma live antes de uma pessoa daqui que faz bolo de rolo também. Mas assim, sabe aquela coisa que não fica ativa? Entendeu? <risos> Eu saí no meio da live e o carro <risos> Mas o inteiro é diferente, porque você, você, você cativa as pessoas. Você ensina com a dedicação que, Ai, que bom. só não aprende realmente quem não está afim. É porque Mas quando a gente trabalha, quiser, a gente trabalha por amor e a gente vê os resultados, é aí a vontade de, de ensinar cada vez mais. Meu Deus, não é uma paciência que tu tem, que eu lembro no início, aquela o esquenta. Era umas perguntas e perguntas, aí eu falei, é, era uma paciência, você parava, ó, vou, deixa eu explicar de novo, aí parava o que estava fazendo e voltava, eu digo, é, é muito porque... paciente, gente, pelo amor de Deus. É, mas é, é por isso que tem resultado, tem que ter resultado. Então, eu fico muito feliz por você já ter, já tá aí com uma renda, né, que você vai crescer muito mais, pode ter certeza disso, com um bolo de rolo. E a gente vai marcar outro bate-papo lá na frente. Lá na frente. Mas, porque aí você vai realmente dizer, Tia Lila, cheguei onde eu quero. Mas você já está de parabéns, faz dois meses só de curso. E eu fico muito feliz pelos resultados que você já fez. Já tem tantos resultados com o mês, no Dia das Mães, que a gente fez aquele aquecimento, aquela, tudo para ter resultado. Então, aquele aquecimento eu... foi tudo, viu? Não foi? Sim, sim. <risos> demais aquele aquecimento. Vixe, Maria. Pronto. Aí, então, aí daqui pra frente é só crescer. Só crescer mesmo. Pra gente voltar aqui, vocês dizem, Tia Lira, eu tô vendendo 50 bolos por semana. 50, 60. Tu vai ver, homem. Hoje eu chego em Tia Lira, breve. <risos> Vai sim, dedicando e fazendo a sua parte, você chega, com certeza. Mas é isso que eu digo, você está no seu começo, mas você já está tendo o resultado, você já está tendo a sua renda, né? E vai chegar onde você quer. Gente, e aquela comunidade ali, que comunidade maravilhosa aquela, viu? Não é? Pelo amor de Deus, um ajudando aos outros, é perfeita aquela comunidade. É maravilhosa. E o pessoal quer entrar. Quer ainda entrar para a comunidade. Tem que ser aluna. Tem que ser aluna, gente. Então, olha, corre, viu? Acho feito eu. Tem uma carreira tão grande que... Não, é engraçado. Que quando você lançou, você diz, ó, gente, acho que foi no penúltimo dia do Esquenta. Diz, olha, os cinco primeiros que se inscreverem, vai ganhar. Aí um bônus, vários bônus. Eu disse, eu vou ser a primeira. Eu fui a primeira. Olha aí. Eu fui a primeira, primeira me inscrever. Seis e quinze a gente já estava lá na porta, só esperando tu abrir. Foi sem medo mesmo, não foi, Tessália? Foi sem medo mesmo. Fui embora. E estou indo. Muito bem. Então, Sim. mais uma vez, eu quero te agradecer pela oportunidade de você estar tá dando seu Eu que agradeço. Isso aí. E de, de, de já estar tá tendo resultados. De crescer cada vez mais. Vá apostando que você vai chegar no seu objetivo, com certeza. Com dois meses você está vendendo muito já. Mas vale daqui, ó, aqui uns dias. Pois é, vou mesmo. Então, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter, ter aceito o nosso bate-papo. E vamos marcar outro lá na frente. Hum. Quando você estiver com, com as suas vendas, com você quer. Né? Porque, Isso. como eu estou dizendo, você está no começo, mas você vai chegar... No, no seu, na sua escadinha Porque quando lá atrás eu falo eu digo, Gente, é, isso é uma escala né 
Isso. Então, você começou agora, você já está tendo resultado. Isso, então, é muito gratificante para a gente aqui. Tanto para você, para toda a nossa equipe. Ah, eu que agradeço, viu? Amei. Não, enquanto tu me fez o convite, eu, ei, eu sabia que eu ia voar breve. Então, muito é. obrigada. Um abração para você. Tá? Outro, eu que agradeço. Próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo. Aí tu sai aí, Tessália. Deixa eu só voltar aqui. Ai. Bom, gente, aí o nosso bate-papo com, com a nossa aluna, que acabou de entrar no nosso curso, né? Acabou de entrar e já está tendo resultados aí. E eu digo, eu digo sempre o quê? A gente chega nós, onde, nós, onde nós queremos, mas a gente precisa o quê? Fazer a nossa parte, né? Está aí, Tessália, com dois meses já tendo grandes resultados e almejando cada vez mais. Certo? Então, vamos encerrando por aqui. Abraço para vocês. Luciana. Lucinha. Deixa eu ver aqui. Então, gente, na próxima semana, na próxima semana vamos ter outro bate-papo. Na próxima semana...